अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग तो दो की एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम री इंजीनियरिंग करते हैं फर्स्ट इज रिड्यूस्ड रिस्क एज द सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द रिस्क इज लेस एज कम्पेयर टू डेवलपिंग ए न्यू सॉफ्टवेयर तो यहां पर रिस्क कम हो जाती है क्यों क्योंकि आप पहले से बना हुआ सॉफ्टवेयर को ही री इंजीनियर कर रहे हो ठीक है उससे ही आप एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर था उसकी तो हम रिस्क पहले से ही चेक कर चुके हैं वो उसी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है तो अगर हम उसमें कुछ अपडेशन कर देते हैं तो भी वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा ही तो इसमें रिस्क कम होती है एज कम्पेयर टू न्यू सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में क्योंकि आप एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो जो कस्टमर जब तक उसको यूज नहीं करेगा तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि हमने सही बनाया है कि नहीं लेकिन पहले से ही बने हुए सॉफ्टवेयर को अगर हम री इंजीनियर कर रहे हैं तो उससे रिस्क रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि कस्टमर उसे पहले से यूज कर चुका है उसे पता है कि वो कैसा काम कर रहा है सेकेंड इज रिड्यूस कॉस्ट दी कॉस्ट ऑफ री इंजीनियरिंग इज सिग्निफिकेंटली लेस देन दी कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए न्यू सॉफ्टवेयर तो री इंजीनियरिंग यूज करके अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो उसमें आपको कॉस्ट कम लगती है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या री इंजीनियर सिस्टम इज नॉट लाइकली टू बी एज मेंटेनेबल एज ए न्यू सिस्टम डेवलप्ड यूजिंग मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथड्स आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर जो है पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर को अगर आप री इंजीनियर करते हो तो वो उतना मेंटेनेबल नहीं होगा अगर हमने एक न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप किया यूजिंग मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथड्स तो उसके कंपेरिजन में वो उतना अप टू डेट नहीं होगा जैसे सपोज घर पहले से ही बना हुआ है ठीक है अब आप क्या कर रहे हो उसमें कुछ तोड़ा फोड़ी करके और उसको नए फॉर्म में चेंज कर रहे हो और एक ने क्या किया है पूरा एक नया घर बनवाया है तो आप खुद ही बता सकते हो कि एक जो नया फिर एकदम स्टार्टिंग से बना हुआ घर जो होगा वो ज्यादा सुंदर लगेगा ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू अगर पहले से बने हुए घर में आप कुछ चेंजेस करवाते हो इसे बने हुए घर को अगर आप चेंजेस करके करवाए भी हुए तो कभी भी कुछ टूट फूट हो सकती है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन एक नया बना हुआ घर होगा वो ज्यादा मेंटेनेबल होगा उसमें आपको चेंजेस करवाने की जरूरत कम पड़ेगी तो वैसा ही यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर करते हो तो वो लेस मेंटेनेबल होगा एज कम्पेयर टू न्यू सिस्टम जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड यूज करके बना हुआ है प्रैक्टिकल लिमिट्स टू दी एक्सटेंड दैट अ सिस्टम कैन बी इम्प्रूव बाय री इंजीनियरिंग एग्जाम्पल इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट अ सिस्टम रिटर्न यूजिंग अ फंक्शनल अप्रोच टू एन ऑब्जेक्ट ओरियंटेड सिस्टम तो हम किसी सिस्टम को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं कितनी लिमिट तक री इंजीनियर कर सकते हैं इसकी कुछ लिमिट्स हैं ठीक है ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सिस्टम जो है फंक्शनल अप्रोच यूज करके बनाया हुआ हो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट कर पाए तो ये डिफिकल्ट है क्योंकि फंक्शनल अप्रोच डिफरेंट है ऑब्जेक्ट ओरियंटेड अप्रोच डिफरेंट है तो कुछ लिमिट्स होती है उसी लिमिट्स तक हम री इंजीनियरिंग कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में मेजर आर्किटेक्चर चेंजेस कैन नॉट बी कैरीड आउट ऑटोमेटिकली सो इन्वॉल्व हाई एडिशनल कॉस्ट तो आर्किटेक्ट में जो है आप ऑटोमेटिकली चेंजेस नहीं कर सकते हो आपको डेवलपर्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी उनमें चेंजेस लाने के लिए तो उस केस में क्या होगा एडिशनल कॉस्ट लगेगी लेकिन एक नया सॉफ्टवेयर अगर हम डेवलप कर रहे हो तो उसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन करने के लिए हम आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर डिजाइन करने के लिए हम ऑटोमेशन टूल्स यूज कर सकते हैं लेकिन जो पहले से बना हुआ सॉफ्टवेयर है उसमें अगर आपको आर्किटेक्चरल चेंजेस करने हैं तो आप ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो डेवलपर्स करेंगे डेवलपर्स करेंगे तो हमें उन्हें पे करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा हाई एडिशनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी